回のテーマは「なぜ攻め続けるのか挑戦者」というテーマで話をしていこうと思僕も社長も多分挑戦者だと思うんです世間一般から見ると何かに挑戦してると、はいはい、でいろんな無理難題無理困難を乗り越えてきてるイメージがあると思うんでなぜこうも攻め続けられるのか守りに入れないのか世界を取りたい理由っていうのは何なのどこにあるのモチベはでもずっと前から決めてたんですよ俺はなんかドームに立ちてみたいな、うん、ドームに立ち終わるだろうと、うん、5年か10年か頑張れば、うん、いつかドームにできるはずその後に何したいかってやったら世界で売れたいみたいな最初からあったんで世界中の人にチヤホヤされたいってだけなんですよなるほど刺激が足りないんですよ僕逆にまあでも刺激を求める病気みたいなあ,あそうそうそうそうそう,う結局日本で成功しても日本人より成功した人いっぱいおるなってそういうことやるよそうそうそうそうそうなんかよくアンチコメントで届くお前日本一に待ってないくせに世界一名乗ってんじゃねえよっていうよりかは俺が世界一になった時に初めて日本人は日本一だと僕を認めるでしょとだから僕が日本一になるために世界一になるし世界一になった時に日本一になるだと思いますよって感じですね社長は勝てるか勝てないか関係ないわ俺の見てる感じ、はい、もちろん勝てると思ったんやろけどでも客観的に見て勝てそうではない戦いを思う<笑>けどもまあ社長の中では勝てると見えたかもしれないけど一見無謀なチャレンジに挑戦できるとでもここで思うのは社長ぐらい挑戦する人間じゃないと本当の意味ででかいものを手に入れできんだろうなっていう仮に100億牛だったとしても多分ケロッとするタイプだと思うからそれがやっぱ俺はかっこいいなと思うけどなここまで攻める人はないと思うけど普通の人はでもそれがやっぱり生き切っとるからこそどうなるのかっていうワクワク感だから多分社長のことみんな追うやろうし結局追ってしまう人、はいはいはい、なるほどお前な俺はえめっちゃ嬉しいでもそれはかっこいいなやっぱ単純にだからやっぱそのね、はい、挑戦することのかっこよさですよね、はい、29やろ29ですよ30単純でこんな挑戦するアホやんほんまにいやでも30ですよはいでもやっぱ、はい、プライドになっては今が一番若いよ俺だってあ間違いないです、はい、だから30歳でもこんな挑戦できるんやっていうことを社長を見てたら思うやんそうだから年関係なく無限の可能性があるってことを教えてくれる存在ではあるよな、はい、あと俺,俺思うのがほとんどの人って奪われた時は全員が天才であり振動でありチャレンジャーやと思う、はいはい、子供の頃って子供の頃って怖いもんなんかないし何でも挑戦できたし、はい、どんなことも夢見れたけど、はい、生きていく中で周りの環境と大人たちが、はい、それ無理だよってある種親切で教えてくれる<笑>でそれをみんな,なんか真似受けちゃったのが大人になった姿ってほとんどの人、はい、でも多分たまに社長みたいにこれを全部弾けた人間がいて多分これが生まれたと思う<笑><笑><笑>ああやった嬉しいそうだから、はい、YouTube 見てる人もたくさんいると思うんですけど、はい、やっぱみんな初めは誰しもが天才でチャレンジャーでどんなことにも挑戦していける無限の可能性があったけどでもそれを要は誰か何かの影響でなぜかその可能性を閉ざしちゃっただけだっていやマジで間違いないです挑戦する人生にしてほしいですよね年齢的には置いていかへんかもしれないけど心がめちゃくちゃ溶けていくってことを感じるわけ何かをやめた瞬間、はい、夢中になることをやめた瞬間心がおじいちゃんになっていくっていうふうに分かったから俺は常に何かに挑戦し続けたいっていう、はい、これが結局楽しいわけよだから多くの人がなんか人生に対してその満足してない人って結構いると思うんですよそれって夢中になれてないからなんですよねあ間違いないですねいや本当は何かに夢中になれてすごい大事でそれは何でもいいと思うスポーツでもいいし恋愛でもいいし、はい、何かに夢中になった時の人生の開き方すごいねそれをやってほしいなっていう思いますねそこに対して刺激をもらえるのが多分社長みたいな存在なんだなっていうありがとうございますだからもう本当にね成功するために必要なことって何だろうかって思うんですけど諦めないことでしかないんじゃないかなって思うあ、はいはいはい、結局ね成功するまで諦めなかったら成功するんですよね、はい、ここまで来ていろんなことして成功も失敗もしてきたけど、はい、やっぱ諦めてないからなんかうまくいく YouTube でも炎上しても俺無理やって言われたしあの時の炎上すごかったですよね、うん、俺まさか復活って言われたしほんまに今ここまでこうなってるの誰も思ってないと思います当時結果でもそれって諦めてないから<笑>はいはい、気持ちが死んでなかったから、はいはい、自分のだからだと思っててだ気持ちを殺さないことだなと思っててそのために何すればいいのかって言ったらやっぱモチベーションが上がることをするだからもう僕たちのこともそういう目で見てほしいですよね、はい、確かに確かに光とか D 社とかこんな女性してるやから、はい、じゃあ今俺が頑張ろうとすることもっとちっぽけやからやろうみたいな、はい、今回楽勝なんじゃないかみたいなこいつらがやってることに比べて楽勝なんじゃないかっていう別に俺らどっちも田舎で生まれてそんなすごい才能があったわけでもないし<笑>間違いですただ思い込みっていう才能があっただけ勝手になんか自分の自信持ってただけだと思うんでぜひ挑戦してほしいですね